fibrose cística ela é uma doença genética que vem de pai e que vem de mãe. E quando os dois genes alterados de pai e de mãe se encontram na formação do embrião, é, ocorre uma mutação que gera é, problemas futuramente respiratórios e problemas gastrointestinais naquele organismo. E como sendo uma doença genética, nós sabemos que a fibrose cística no momento, até o momento, não tem cura e que ela causa diversas alterações é, dentro do organismo da criança, principalmente é, gerando sintomas respiratórios e sintomas gastrointestinais. É muito importante o conhecimento dessa doença porque, não raro, ela passa despercebida ou é confundida com outras doenças. A fibrose cística se parece muito com asma ou bronquite. Ela se parece com pneumonias, pode se parecer com quadros de diarreia, de gastroenterite. Ela é detectada através do teste do pezinho, que faz uma triagem para a fibrose cística. E depois, se o teste do pezinho vier duas vezes positivo, aí essa criança é encaminhada para o teste do suor. E se o teste do suor for positivo, ele faz o diagnóstico da doença. Nós também podemos detectar a doença através do sequenciamento do gene da fibrose cística, que é visto é, através de exames genéticos é, no cromossoma 7. É importante ser rapidamente detectada é, porque a gente pode começar com um tratamento específico para a doença e com isso prolongar a sobrevida. O tratamento dos pacientes é feito de uma forma bastante ampla, multiprofissional, é, onde os pacientes é, periodicamente vêm aqui ao centro de referência do Hospital Universitário da UFJF e recebem um atendimento tanto da enfermagem, dos médicos, dos fisioterapeutas, nutricionistas, é, dos psicólogos, do assistente social, dos bioquímicos que fazem diversos exames. A fibrose cística é uma doença que deve ser tratada em centros de referência é, e já está provado que é, existe um tratamento é, muito mais consistente quando o paciente faz esse tratamento em centro de referência do que se ele fizer esse tratamento, é, por exemplo, num consultório particular ou só com, de, lidando diretamente com o médico. É, então, é, a importância do centro de referência reside no fato de, de se haver, naquele momento da consulta, vários profissionais que podem abordar. Então, aqui em Minas, é, foram criados três centros de referência em três cidades, Belo Horizonte, Uberlândia e Juiz de Fora. E o de Juiz de Fora veio aqui para o Hospital Universitário e nós conseguimos dar esse apoio é, bastante completo para o paciente. Os pacientes, eles fazem os, o, o teste do pezinho ou na rede pública ou na rede privada. Se o teste do pezinho dá positivo, eles são imediatamente encaminhados para o HU, que é o único hospital de Juiz de Fora e região que faz o exame para o diagnóstico da fibrose cística, que é o teste do suor. E é, depois que fazem o diagnóstico, eles já são imediatamente encaminhados sem nenhuma burocracia, tanto do SUS quanto da rede privada, para o centro de referência que atende a todos os pacientes indistintamente. É muito possível o paciente ter uma vida, uma, uma grande qualidade de vida desde que ele siga o tratamento, desde que ele acompanhe é, toda a orientação que é dada pela equipe multiprofissional. A fibrose cística é uma doença que é compatível na maioria das vezes com uma qualidade de vida como a de qualquer outra pessoa que não tenha doença e que seja normal e que, e que consiga ser muito feliz desempenhando todos os tipos de, de atividades que qualquer ser humano é, consiga desempenhar. O Heitor já faz acompanhamento aqui no Hospital Universitário há um ano e dois meses. Então, em relação ao tratamento do, 
pessoal aqui do HU, né, eles têm o treinamento, a parte profissional, mas assim, além da, da parte profissional, acho que tem um envolvimento pessoal, eles têm um carinho muito grande com o meu filho. Eu acho muito importante as pessoas conhecerem a doença, até porque tem gente que tem preconceito. Você fala o nome fibrose cística, as pessoas já dão aquela assim, nossa, tadinho, coitado, não sei o que, isso pega. Né? O valor que eu já tinha à vida, eu passei a dar muito mais valor à vida. Nós queremos chamar a atenção para que é, os pacientes possam ser diagnosticados e, enfim, tenham direito e acesso ao melhor tratamento que existe, que é no centro de referência, para o tratamento específico, para que eles tenham uma boa qualidade de vida.